नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर सो so, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल मिथाइलेशन और बायो मिथाइलेशन सो बेसिकली मिथाइलेशन एक प्रोसेस है जो कि माइक्रोब्स या फिर बायो मिथाइलेशन दैट इज़ द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा की जाती है सो so, बेसिकली इंट्रोडक्शन सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफॉर्म द मेटल आयंस फ्रॉम अ मोर टॉक्सिक टू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म थ्रू द बायोमिथाइलेशन मेकेनिज्म बेसिकली क्या होता है हमें पता है कि एनवायरमेंट के अंदर जो है वो मेटल्स प्रेजेंट है मेटल्स के आयंस जो हैं वो प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया है फंजाई है तो बेसिकली बायोमिथाइलेशन या फिर माइक्रोबियल मिथाइलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन मेटल आयंस को जो कि काफ़ी टॉक्सिक होते हैं उनको एक लेक्स टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं नाउ द मर्करी आर्सनिक कैडमियम सेलेनियम टेलूरियम एंड लेड आयंस कैन बी मिथाइलेटेड बाय अ वेराइटी ऑफ द बैक्टीरिया द फिलामेंटस फन जाए एंड द यीस्ट अंडर बोथ एरोबिक एंड द एनारोबिक कंडीशन विच रिजल्ट इन इंक्रीज मोबिलिटी एंड आल्सो इन दियर सुटेबिलिटी फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन दियर टॉक्सिसिटी बेसिकली होता क्या है ये सारे जो मेटल आयंस हैं ये काफ़ी जो है टॉक्सिक होते हैं नेचर के अंदर इनको जो है बहुत सारे बैक्टीरिया और कुछ फिलामेंटस फंजाई है और ईस्ट है जो क्या करती है मिथाइलेट कर देती है दैट इज़ उनके ऊपर जो है वो बेसिकली मिथाइल जो है उसका एडिशन कर देती हैं जिसके कारण जो है उनकी कंडीशंस जो है दैट इज़ वो क्या हो जाते हैं इन उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और क्या है उनकी टॉक्सिसिटीज़ जो है वो काफ़ी जो है वो कम हो जाती है मतलब कि वो टॉक्सिक नेचर के जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन टू द लेस टॉक्सिक फॉर्म्स और ये जो प्रॉपर्टी है ये जो प्रोसेस है वो एरोबिक कंडीशन में दैट इज़ इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक कंडीशन में दैट इज़ इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में हो सकती है अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ बायोमिथाइलेशन सो बायोमिथाइलेशन इज द पाथवे फॉर कन्वर्टिंग सम हैवी एलिमेंट्स इनटू मोर मोबाइल और मोर और लेस टॉक्सिक डेरिवेटिव्स दैट कैन एंटर द फूड चेन सो बेसिकली बायोमिथाइलेशन एक पाथवे है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हैवी एलिमेंट्स जो है जो कि काफ़ी मोबाइल है या तो वो लेस टॉक्सिक हो जाएंगे मिथाइल के एडिशन से या फिर वो मोर टॉक्सिक भी हो सकते हैं और फिर जो है वो फूड चेन के अंदर जो है वो ऐड हो जाते हैं एक नॉर्मल लाइफ प्रोसेस के थ्रू सो बेसिकली बायोमिथाइलेशन को हम कह सकते हैं ये केवल एक पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं है ये हार्मफुल भी हो सकता है और जो है वो नॉन हार्मफुल भी हो सकता है दैट इज़ मोर टॉक्सिसिटी जो है वो भी हमें मिल सकती है एक पर्टिकुलर मेटल में मिथाइल ग्रुप के ऐड होने से और वो लेस टॉक्सिक भी हो सकता है ये डिपेंड करता है कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें सो मिथाइल एंड डाई मिथाइल मरकरी आर मोर टॉक्सिक देन द इनऑर्गेनिक मरकरी आयन मतलब कि इनऑर्गेनिक मरकरी आयन जो है हमारा नेचुरली प्रेजेंट रहता है एनवायरनमेंट के अंदर लेकिन जब जो है उन पर मिथाइल और डाई मिथाइल मतलब कि टू मरकर जो है मिथाइल ग्रुप्स जब ऐड हो जाते हैं उस मरकरी पर तो वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है मतलब कि मरकरी के केस के अंदर जो है वो मिथाइलेशन जो है वो मोर टॉक्सिसिटी ले आता है इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक आर मोर टॉक्सिक देन द मिथाइलेटेड स्पीसीज लेकिन जब हम आर्सेनिक की बात करते हैं तो उसके अंदर इनऑर्गेनिक जो स्पीसीज मतलब कि जो आ, हमें नेचुरली जो आर्सेनिक मिलता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है और जो हमारी मिथाइलेटेड है मतलब कि मिथाइलेटेड आर्सेनिक है मिथाइल जब उस पर ऐड कर दिया जाता है बाय द बैक्टीरिया और द फन तब जो है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सो so, अब हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोबियल आर्सनिक मिथाइलेशन की कैसे जो है आर्सनिक जो है उसकी पूरी मिथाइलेशन की प्रोसेस जो है वो चलती है नेचर के अंदर और कैसे माइक्रोब्स जो है उनका रोल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले इंट्रो की अगर हम बात करें सो so आर्सनिक जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर हमें वाइडली मिलता है नेचुरली भी और हम जो है उसे आर्टिफिशियली भी दैट इज जो ह्यूमन कंसिक्वेंसेज है उसके कारण भी जो है एड कर सकते हैं एनवायरमेंट में जैसे कि इट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ माइनिंग माइनिंग से एंड द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड इट कोज द टॉक्सिसिटी इशू वन मोबाइल विद इन द एनवायरमेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से इस एनवायरमेंट में रिलीज किया जाता है और टॉक्सिटी इशू इससे काफ़ी उठ कर आते हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल भी होते हैं सो इन सोयल मिथाइलेटेड आर्सनिक स्पीसीज पार्शली ओरिजिनेट फ्रॉम द यूज ऑफ द हर्बिसाइड एंड द पेस्टिसाइड्स अब 
जरूरी नहीं है कि मिथाइलेटेड जो आर्सनिक स्पीसीज है बेसिकली अगर हम आर्सनिक की बात करें तो केवल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही इन पर जो है वो मिठाइल का एडिशन करें हर भी साइड्स का यूज़ करके दैट इज़ जो कि हर्ब्स को किल करने के लिए काम में आती है और द पेस्टिसाइड्स के यूज़ के कारण भी आपकी कुछ मिथाइलेटेड आर्सनिक स्पीसीज जो है वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो जाती हैं दैट कंटेन मिथाइल आर्सनिक स्पीसीज एंड द एंट्री ऑफ आर्सनिक कंटेनिंग वेस्ट वाटर द मेजर सोर्स बींग द मिथाइलेशन मेडिएटेड बाय द माइक्रोब्स सो so, अब क्या है जब भी अगर हम वेस्ट वाटर जो कि आर्सेनिक कंटेन करता हो वो एक मेजर सोर्स बन जाता है जहाँ पर जो है माइक्रोव्स अपना एक्शन कर पाते हैं वहाँ पर वो आर्सेनिक को मिथाइलेट कर पाते हैं तो बेसिकली दो तरीके हो गए जिसके थ्रू आर्सेनिक जो है वो मिथाइलेट हो सकता है सो so, ये एक डाइग्राम है दैट इज़ द पाथवे फॉर आर्सेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कि नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर जो है वो आर्सेनिक जो है वो अलग अलग फॉर्म्स जो है वो ले लेता है दैट इज़ That is ये atmosphere है अब atmosphere के अंदर जो है arsenic की various forms that is methylated forms जो है वो present रहती है उनमें जो है reduction, oxidation, methylation और demethylation की processes होती हैं step by step और वो अलग अलग forms में convert होती रहती हैं so basically ये हमारी है arsenic third form ओके okay, अब बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ये आर्सनिक फिफ्थ में कन्वर्ट हो सकती है और आर्सनिक फिफ्थ जो है वो रिडक्शन के कारण जो है दोबारा आर्सनिक थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है अगेन एम एम एज फिफ्थ दैट इज़ द मोनोमिथाइल आर्सोनिक एसिड जो है वो हमारा रिडक्शन की प्रोसेस से एम एम एज थर्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है और द सेम जो ए एस थर्ड है हमारा है वो मिथाइलेशन की प्रॉपर्टी के कारण या प्रोसेस के कारण दैट इज़ इसमें अगर मिथाइलेट ग्रुप ऐड हो जाए तो ये जो है वो एम एम ए के अंदर मतलब कि मोनोमिथाइल आर्सोनिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है अगेन जो है आपका डी एम एज दैट इज़ द डाई मिथाइल आर्सोनिक एसिड जो है ये डी मिथाइलेशन के कारण मतलब अगर इनमें से हम एक मिथाइल ग्रुप जो है वो रिमूव कर दें तो ये मोनो मिथाइल आर्सोनिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं और अगर एम एम ए फिफ्थ के अंदर अगर हम मिथाइलेशन करवा दें मतलब कि एक और मिथाइल ग्रुप अगर एड हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में डी एम ए फिफ्थ के अंदर डी एम ए फिफ्थ जो है वो अगर उनमें रिडक्शन हो तो डी एम ए थर्ड में भी वो कन्वर्ट हो सकते हैं और द सेम प्रोसेस लाइक टी एम ए थर्ड ओके टी एम ए फिफ्थ बेसिकली ट्राई मिथाइल आर्सनिक ओके सो ये है अगर हम जो है ये कन्वर्ट हो सकता है टी एम ए थर्ड के अंदर भी द सेम प्रोसेस जो है आपकी रिपीट होती रहती है सो दिस इज़ द पाथवे फॉर आर्सनिक ट्रांसफॉर्मेशन सो so नाउ अब बात आती है ऐसे माइक्रोब्स की जो कि आर्सेनिक की वोलेटाइलाइजेशन को या इसके प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करते हैं या परफॉर्म करने का काम करते हैं बेसिकली फंजाई हमने देखी थी फिलामेंटस फंजाई बैक्टीरिया और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईस्ट दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी भी जो है इस प्रोसेस में यूटिलाइज की जा सकती है अब आती है हमारी द बायो प्रोसेस ऑफ आर्सनिक मिथाइलेशन मतलब कि जो पूरी प्रोसेस है दैट इज़ द प्रोपोज पाथवे फॉर आर्सनिक मिथाइलेशन की कैसे जो है वो मिथाइल ग्रुप ऐड होता है कैसे एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कैसे वो लेस टॉक्सिक से मोर टॉक्सिक या फिर टॉक्सिक से मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में कैसे कन्वर्ट होती है वो हम देखेंगे तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं आर्सनिक मिथाइलेशन की प्रोसेस के अंदर एस एडेनोसाइल मिथियोनिन दैट इज़ सेम और मिथाइल कोबालमिन जो है वो मिथाइल डोनर की तरह एक्ट करते हैं आर्सेनिक की मिथाइलेशन के लिए सो इन द सेल्स ऑफ आर्सनिक फिफ्थ दैट इज़ आर्सनिक फिफ्थ जो है उसके अंदर जो है वो क्या होगा रिडक्शन होगा रिडक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होगा बाय द ग्लूटाथायोन दैट इज़ जी एस एच ओके अब क्या है जी एस एच बेसिकली होता क्या है एक एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि प्लांट्स में एनिमल्स में ओके okay, फंजाई में और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उनके नेचुरल बॉडी इन्वामेंट के अंदर फिर क्या होगा एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन आर्सनिक फिफ्थ जो है वो आर्सनिक थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द रिडक्शन आर्सनिक थर्ड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जो है आर्सनिक थर्ड को जो है वो कैटेलाइज किया जाता है रिएक्शन के लिए बाय मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम और मिथाइल ट्रांसफरेज जो है उसे जो है वो क्या मिलती है उसे मिलती है एक मिथाइल ग्रुप बाय द सेम दैट इज़ द एस एडिनोसाइल ओके और मिथ्योनिन ओके 
सो so, उसके कारण जो है दैट इज़ ए एस थर्ड को एक और मिथाइल ग्रुप मिलने के कारण जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम एम ए फिफ्थ के अंदर जो कि रिड्यूस हो सकता है दोबारा इन टू एम एम ए थर्ड एम एम ए थर्ड के अंदर वो रिड्यूज़ हो सकता है बाय द रूज़ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पर प्रजेंट है तो अब क्या होता है अगली स्टेप हमारी आती है कि जब एम एम ए फिफ्थ के अंदर एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है एक तो ये है ही दूसरा अगर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है डी एम ए फिफ्थ के अंदर ठीक है ओके दस एक ये रिड्यूस हो जाएगा और इसमें फिर जो है एक और मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है टी एम ए थर्ड के अंदर तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें सो रिडक्शन से जो है वो बन गया डी एम ए थर्ड एक डी एम ए फिफ्थ के अंदर रिडक्शन हुआ और अगर इसमें एक और मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए मतलब दो मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है ऑलरेडी और अगर थर्ड मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है टी एम ए फिफ्थ के अंदर दैट इज़ द ट्राई मिथाइल आर्सनिक और अगर टी एम ए फिफ्थ का भी रिडक्शन हो तो उसको जो है वो कन, वो कन्वर्ट हो जाता है टी एम ए थर्ड के अंदर और इसी प्रोसेस के बीच हमारा जो सैम है दैट इज़ द एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन के अंदर ड्यूरिंग द सेम प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन रिडक्शन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में ही होती है जिसके कारण आर्सनिक जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है सो so, ये एक बेसिक मेकेनिज़म है आर्सनिक की कन्वर्जन की नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग आर्सनिक मिथाइलेशन इन सोयल मतलब कि मिथाइलेशन जो है अगर सोयल के अंदर हो रहा है बाय द माइक्रोब्स सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है मिथाइलेशन को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है सो इट इज़ अफेक्टेड बाई वेरियस फैक्टर्स लाइक सोयल मॉइस्चर रिडॉक्स पोटेंशियल आर्सनिक का कंटेंट कितना है सोयल में केमिकल फॉर्म आर्सनिक की कैसी है डी एम ए है टी एम ए है एम एम ए है एंड द ऑर्गेनिक मैटर जो कि सोयल में प्रेजेंट होता है सबसे पहले अगर हम केमिकल फॉर्म की बात करें सो एडिंग द मिठाइलेटेड आर्सनिक सच एज एम एम ए फिफ्थ एंड डी एम ए फिफ्थ टू सोयल इंक्रीज द वोलाटाइलेजेशन ऑफ द मिथाइलेटेड आर्सनिक बिकॉज द कन्वर्जन फ्रॉम द मिथाइल आर्सोनिक एसिड टू द वोलाटाइल मिथाइल आर्सोनिक इज मोर रैपिड सो बेसिकली हम जानते हैं सोयल के अंदर पहले से ही कुछ मिथाइलेट आर्सनिक फॉर्म्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं और अगर हम और भी मिथाइलेटेड स्पीसीज जैसे मोनो मिथाइल ओके डाई मिथाइल आर्सनिक स्पीसीज का एडिशन अगर हम सोयल में करते हैं तो उसके कारण जो इनकी एक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी नाउ द सेकेंड फैक्टर इज द एनारोबिक कंडीशन सो अंडर दिस आर्सनिक इन द एनवायरमेंट इज मोर लाइकली टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिथाइलेटेड आर्सनिक स्पीसीज विच आर वोलेटिलाइज मच मोर इजली देन दैट इन द एरोबिक सोयल तो बेसिकली एनारोबिक कंडीशन के अंदर दैट इज इन द अबसेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कि आर्सनिक जो है इसके ज़्यादा चांस बने रहते हैं कि ये मिथाइलेटेड आर्सनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है या उसी फॉर्म में काफ़ी समय तक जो है वो बना रहता है और इसका जो है फिर वो वोलेटाइलाइजेशन दैट इज़ द वाष्पीकरण जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो हो सकता है एज कम्पेयर टू द एरोबिक सोयल जहाँ पर ऑक्सीजन की जो है वो प्रेजेंस हो सो so, ये ऐसा होता क्यों है बेसिकली बिकॉज अंडर एनोरोबिक कंडीशन द डी मिथाइलेशन मीडिएटेड बाय द माइक्रोब्स इन द सोयल अगर स्लेटली स्टोली अब मिथाइलेशन की प्रोसेस जहाँ है दैट इज़ एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप तो वहाँ पर डी मिथाइलेशन की प्रोसेस भी है दैट इज़ एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है मेटल आयन से आपका जो है मिथाइल ग्रुप रिमूव भी तो हो सकता है तो सोयल के अंदर जब ये प्रॉपर्टी हो रही होती है दैट इज़ डी मिथाइलेशन की तो अनरोबिक सोयल के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन की अपसेंस है ओके तो वहाँ पर जो है ये डी मिथाइलेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है वाइल मिथाइलेशन जो है वो काफ़ी रैपिड है तो एक तरफ से मिथाइल हट बहुत धीरे रहा है और एडिशन जो है मिथाइल का काफ़ी जल्दी हो रहा है एक पर्टिकुलर मेटल आयन के ऊपर मेकिंग द कंटेंट ऑफ मिथाइलेटेड आर्सनिक इन सोयल हाइयर देन दैट द अंडर एरोबिक कंडीशन सो इससे क्या होगा कि अनएरोबिक कंडीशंस में आपके मिथाइलेटेड आर्सनिक स्पीसीज जो है वो ज़्यादा मिलेंगे सोयल के अंदर एज कम्पेयर टू दोज अंडर द एरोबिक कंडीशंस नाउ नेक्स्ट हमारा फैक्टर है द न्यूट्रिएंट स्टेटस सो एडिंग ऑर्गेनिक मेटर टू द सोयल विल इम्प्रूव द माइक्रोबियल आर्सनिक मिथाइलेशन मतलब कि अगर हम और ऑर्गेनिक मैटर को जो है ऐड करते हैं सोयल में तो उससे जो है वो आर्सनिक मिथाइलेशन की जो प्रोसेस है माइक्रोब्स के द्वारा वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है 
इन एडिशन टू दैट अगर हम काव डंग स्ट्रो मोलिबडेट ऑर्गेनिक बायो बायोगैस स्लरी ओके इनको भी अगर ऐड करते हैं तो ये भी क्या है कि माइक्रोबियल आर्सनिक मिथाइलेशन की प्रोसेस को इनक्रीज कर दे कर देते हैं सो so, ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है माइक्रोबियल मिथाइलेशन और बायो मिथाइलेशन के ऊपर आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें